Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, Önök VNTV, TV, a Natura Televíziót láthatnak, és ez a Terefere adássorozatunkban nagyon különleges vendégünk van a stúdiónkban ma, Franz. Nagyon nagy szeretettel köszöntünk itt Magyarországon, és nagyon köszönjük Zsacnak, aki segítségünkre volt abban, hogy elhozzál ide, elhozzon téged ide a stúdiónkba. Ez Zsacnak az ötlete volt, és nagyon-nagyon örülünk neki, mert egy nagyon különleges témáról fogunk veled beszélgetni. We would like to invite the viewers with a big warm welcome and we'd also like to thank you friends for being here and giving your time and also like to extend our thanks to Zach who had this idea and initiative to bring you here. We're going to have great topics today. I'm really happy to be with you. Thank you for inviting me. <laughs> Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek. Köszönöm a meghívást. Sokkal pontosabb lesz, hogyha te mondod el azt, hogyha egy picit röviden bemutatkoznál, hogy mi az a fontos dolog, ami történt veled az életedben, hogy ki vagy te, egy picit abban segítenék, hogy egy picit változtattál az életeden, egy kicsit más lett a világlátásod, ráébredtél valamire az életben, és egy, egy röviden, egy pár mondatban kérlek mutasd be magad a, a nézőknek. Could you do a short introduction of yourself, please? What is it that changed in your life? What is it that you would like to share? Uh, where did you start? Where did you end up? And what happened? What is your story? Oh, I was really a normal, straight person uh, coming from a, um, a family. Normal, I guess I can say a father and mother, they're still together uh, uh, with a um, medium, medium, medium family, I guess, as I can say. Egy nagyon normális családból származom, anyám, apám mai napig együtt vannak, nagyon középosztályszerű életünk volt. So, because I was born in that type of family, I was really a straightforward, a, a real a, a white sheep. <laughs> and uh, so I was uh, working and studying, was a good child, perfect. <laughs> És mivel ilyen fehér birka családból származtam, én is az lettem, rendesen tanultam, jó jegyeket szereztem, és aztán dolgoztam egy jól fizető állásban. So to survive like everybody, I went to university, not like everybody, but I went to university, I got married. I, I have built a house, so like a like a white sheep does to succeed in life. Le diplomáztam, megházasodtam, házat építettünk, ahogyan egy fehér virke szokta az életben. But at some point in my life, something happened that I divorce. De életem egy bizonyos pontján történt valami és elváltam. Without the, having the time to have children. És nem volt időm a házasságom alatt, hogy gyerekem születhessen. Thank God in myself. <laughs> Hála jó égnek. Because uh, I I realized after that that uh, uh, it was not for me to get married and to be in that type of uh, of uh, white sheep life, as I can say. Mert ez lehetőséget adott nekem, hogy kiszálljak ebből és ne legyek ebben a fehér birka életben többet. And I was really surprised of myself to get divorced because I decided to divorce and I was so a white sheep before, so I never I have never thought that I would have done that. Ez volt az első döntésem, ami nem a fehér birka létemből jött. Én döntöttem úgy, hogy válni szeretnék. And I was really young, just, uh, just to have, uh, have you laugh a little bit. I was 25 when I got married, and I was 25 when I divorced. <laughs> És hogy egy vicces történetet megoszthassak, ez gyorsan zajlott le, mert 25 évesen házasodtam meg, és 25 évesen el is váltam. So, not because it was not a good marriage, or the, the guy was perfect, no, no necessary... Not necessarily big problem, but just a feeling that something else I have to do. És nem volt rossz a házasság, nem volt semmi komoly probléma a férfival, egyszerűen csak azt éreztem, hogy valami mást kell tennem. So I, uh, after that, it, uh, it, um, for me, I was really mental uh, since that uh, moment in my life. És nagyon mentális volt a életem során. And uh, with uh, this experience of uh, marriage, divorce and all this thing, I really become more connected with, with my feelings. De ez a folyamat, ahogy a megházasodtam és aztán elváltam, segített, hogy az érzelmeimmel felvegyem a kapcsolatot. So it was very good this experience for me to to uh, to be more connected because I was so much in my brain. Nagyon segített nekem ez a tapasztalat, hogy jobban felvegyem a kapcsolatot magammal, mert addig nagyon agyban voltam. But I want to say that it is good to be in our brain because it's it is the, the real thing to be to have the mental stronger than the vital body than the than the physical body can manifest order. 
De agyban lenni nem rossz, szeretném kiemelni annak előnyét, hogyha a mentális testünk erősebb, mint az érzelmi, mert így rendet tudunk teremteni a fizikai testünkben is. Because if my, if, if my, some people have a really a big vital uh, emotional body. <laughs> Vannak emberek, akiknek igazán nagy vitális testük And van. They, are, um, um, uh, they have not the mental as strong to control that feeling, so it's, it can be a mess in, the, uh, in their lives because of that. És hogyha az that. érzelmek túlnövik az észt az életünkben, <laughs> akkor nem fogjuk tudni lekezelni ezeket az érzelmeket, és ez rendetlenséghez vezethet. So for me, in that experience, I ba- after that I balance myself with my head and my uh, heart, as I can say. És ezután az élmény után, mivel eddig nagyon erősen szinte csak a mentális világban léteztem, most, hogy beindultak az érzelmek, vissza tudott állni az egyensúly. And when I was young, I was uh, also uh, spirit, not spiritual, but spiritual and religious. In fiatal évek. Catholic religion. In fiatal éveim alatt igen erősen vallásos voltam katolikus vallásban. So uh, um, maybe when I was in the 22-23 years old, I quit to, to practice religion. 22-23 éves koromban abba hagytam a vallás gyakorlását. But I still get got married in the church. <laughs> De attól még templomban házasodtam össze, biztos ami biztos. But I was not practicing that much at that time. De már akkor nem gyakoroltam annyira a vallást. So, But but uh, I had still I I had that spirituality inside because of this religious uh, thing I, I experienced when I was young. De it was volt. still there inside. De bennem volt ettől még ez a spiritualitás, hiába nem gyakoroltam már ezt a vallást belül, ott volt. And uh, when I um, so so lots of experiences and at some point I met Guy that wrote the Medical Mafia and all these books with a <laughs> personal Croatia. És utam során találkoztam Gível, aki írt az Egészségügyi Mafia című könyvet, a Milyen Fenét Kereseként című könyvet és a többi perszonokrácia kötetet. So when I hear uh, she was doing a lecture in my town, and when I heard that, I knew it was true inside, but I have never thought of all of this, these uh, things. Úgy hallottam róla, hogy egy előadást tartott az én városomban, és amikor meghallottam az előadását, én éreztem, hogy ez igaz, de magamtól nem gondoltam volna bele ezekbe a dolgokba. So at this moment I was ready to open to open to, to myself and to, uh, to be ready to go to this path. Ezen a ponton készlettem megnyílni magamnak, és készlettem megindulni ezen az úton. But I, I was not aware of that before. But it was so simple that I uh, understood uh, I understood inside not only in my head but that I understood that it was th- that was the truth. De nem volt ez ennyire egyszerű, de a lényeg az, hogy megértettem ezt belül és fejben, agyból pedig felfogtam, hogy ez az igazság. Jó, még mielőtt tovább megyünk egészen konkrétan, hogy mi ez, a, mi ez az út, ami elindult benned, hogy látod az embereket, mennyire vannak ők ebben a birka üzemmódban? Tudják-e az emberek azt egyáltalán, hogy, hogy esetleg van lehetőségük változtatni, vagy pedig várják a csodát, várják a megváltót, várják, hogy majd a, a felelős kormányuk, vagy az államfő, vagy az egészségügy, vagy, vagy a politika meg fogja oldani a kis életüket? Before we go further with your story, could you share a little bit more about what do you see Well, how much are people stuck in the sheep mode? Do you think they see that they can have a choice and they can change? Or do you see that people just wait for an external solution from the government, from the prime minister, or from the religious leader to change their little lives? Vagy csak akkor veszik ezt majd észre, amikor szinte már megfulladnak, és már, már vagy, vagy történik velük valami olyan törés az életükben, ami egyfajta ilyen öntudatra, vagy, vagy a világra ébredés. Or will they only realize that they have a choice when they have a crisis, a trauma, and somehow they will be awakened to the world? I think it, ne- it is needed, needed at this point, yes, for most of the people. Because for me it was, it was uh, needed, but uh, I think that nowadays there, there is more consciousness on the planet, but n- most of the people are still in the, this sheep mode, and don't, they, don't, they, they wait that the government or the religious or whoever Uh, save them at some point. <laughs> And, Én úgy gondolom, hogy egyenlőre kell az a külső törés, az a külső trauma, I, amit említettem. I think so. And I feel that yes, it is true 
én úgy gondolom, hogy egyelőre kell az embereknek az a külső törés, az a külső trauma, amit említettél. Nekem is kellett, és bár a tudatosság most már sokkal nagyobb a bolygón, tehát nem feltétlenül kell mindenkinek, azt látom, hogy az emberek többségének még mindig szüksége van egy külső lökésre, ami általában krízisként testesül meg, hogy felébredjünk a tudatosságunkban, hogy mi is történik a bolygón. So that's why I feel that at this point uh, uh, in evolution we will need the, we will need the, the monetary crisis or big 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 things to happen that uh, um, most of the people can move at least uh, at least a, a bit <laughs> because we don't suffer enough still Ish. it seems ezért látom azt, hogy bár egyre többen döntenek úgy, hogy fejlesztik a tudatosságukat az életükben, ahhoz, hogy ez bolygó szintű tudatossági emelkedésről beszélhessünk, én véleményem szerint szükségünk van még egy bolygó szintű külső nagy eseményre, egy pénzügyi válságra, vagy valami, ami ilyen mértékű, ahhoz, hogy meginduljunk mindannyian. Because it's true that at some point we won't need any more to suffer or to create such big problems as I can see to be able to evolve when we will be enough conscious to evolve by ourselves we won't need to create mess like uh, we create now <laughs> Mert nagyon sok ember azért nem indul meg a tudatosságbeni fejlődésben, mert még nem szenvedett eleget. Úgy van vele, hogy nem is olyan rossz. Bár szeretném kiemelni, hogy egyáltalán nem szükséges a külső nehézség, a külső trauma ahhoz, hogy meginduljunk. A tudatosságunk eléggé fejlett ahhoz, hogy magunktól megindulhassunk a tudatosodás folyamán. Viszont ha ezt nem tesszük, akkor kell kapjuk ezt a fenékbe billentést. Hogyan reagálnak a, a pásztorok erre? Tehát van egy eddig egy viszonylag békés fehér birka nyája, és egyszer csak ezek a birkák elkezdenek már itt bocsánat a kifejezésért felébredezni, önmagukra ér ébredni, rájönnek, hogy van valami mozgásterük, rájönnek, hogy van döntési lehetőségük és választási lehetőségük, tudunk-e mi együttműködni a pásztorral, vagy pedig a pásztor most elkezdi majd kergetni ezeket a fekete bárányokat és visszaterelni minden áron valahogy a nyájba. What is the shepherd's opinion about all this? The shepherd had a nice, big, white sheep fold, but now the sheep are getting wakened up, they're getting blacker and blacker, they realize they can either go this way or that way. Is it possible to have some kind of cooperation between the sheep and the shepherd, or how this situation will be solved? Te hogyan tapasztalod azt, hogy a rendszer reagál-e valamit arra, hogy te kijössz belőle? How do you see, how does the system react to you exiting the system? <laughs> the, uh, the system has not reacted to my, uh, not the, the big system of authority uh, has not reacted to my uh, exit. Maybe more my family, because uh, we create a lot of systems, uh, family system, society system, uh, money system, all kind of systems. But um, um, in my family it's not that bad because the, um, um, how can I say, I'm still, I don't, I, I still see them. No problem, but I'm not the one I was, and they don't that they don't have any more control, not control, but they cannot influence me as it as it was as like it was before. And they know they know and they feel it, so they have uh, let me <laughs> go. Nagyon sok rendszerünk van. Nem mondanám, hogy van a nagybetűs rendszer. Van családi rendszerünk, politikai rendszerünk, gazdasági rendszerünk, és a nagy külső hatóságú társadalmi rendszer nem annyira reagált attól, hogy kiléptem a, re a rendszerből. Ami viszont reagált, az a családi rendszer. Őket ez rosszul érintette, és bár megmaradt a kapcsolat, és még most is találkozunk, az, hogy én más úton kezdtem járni, magával hordozta azt, hogy a kapcsolatunk sosem lesz már az a jó gyerek kapcsolat, ami egykor volt, és a szüleim ezt sajnálják. And I realized that when I leave a system, and I'm really strong in it, it that it's not a, a, a black sheep reaction, but it's only because I feel it, that because it is my truth, there's no reaction. They cannot do anything. Viszont, hogyha nem szembeszegülök egy rendszerrel fekete birkaként, mm. hanem belső tudatosságomhoz kapcsolódva egyszerűen csak kilépek mm. belőle, mivel én nem harcolok azzal a rendszerrel, ezért a reakció is sokkal kisebb, vagy mm. akár egyáltalán nincs is. Because the, what is uh, uh, personal creation means any individual that remembers who she is really, she or he, she is really. 
Mert a personokrácia nem jelent más, mint hogy bármilyen ember, bármilyen egyén, aki emlékszik arra, hogy ki ő valójában. And what, what is it? Remember who I am? It means I this or a god and goddess. It's not outside of me, but it's it really inside of me. Of me. I am a god, goddess, I this. És mit jelent, hogy emlékezni arra, hogy ki vagyok én valójában? Ez azt jelenti, hogy én egy Isten, egy Isten nő vagyok belül, azért, hogy ne keverjük össze ezt a jelenleg használt Istennel, mi erre az Idessa szót alkottuk and, and meg. Not only me, everybody is, az, is that. <laughs> ez azt jelenti, hogy én Idessa vagyok. És amikor azt mondom, hogy én, akkor nem én személyesen, hanem az egyén. Minden egyén Idessa, vagyis Isten belül. So person creation remembers this inside uh, that god is inside I, as i can say i decide is inside and the, the the other the main thing is to act accordingly a personokrácia irányzata emlékezteti az egyéneket hogy mi isteni idessai minőségekkel rendelkezünk belül és bátorítja buzdítja őket arra hogy ekként is viselkedjünk a mindennapokban tehát azt mondod hogy az ember nem csak ennyi amennyit ő eddig úgy mond egy téves személyazonosságként tapasztalt, hanem mindenki ez a fajta legfelsőbb idessa, és hogyan változik meg az életünk ebből a szemléletmódból? Van-e neked erre tapasztalatod, illetve neked konkrétan a perszonokrácia mit adott, milyen, milyennek látod most magad, és hogyan tudsz ugye ebben a látszólagos elkülönültségben a közösségben, a közösséggel együtt működni a továbbiakban. So, if I understand you correctly, you say that we have a case of false identification. Man has identified himself not as Idessa. When you make this realization that you are indeed Idessa, the supreme power, how does this change your attitude towards the everydays? How does your actions change? Could you share some stories about concretely about your life? How did it change when you made that switch? Mm -hmm. Yes. Many, many, many things. <laughs> so at, uh, when I realized that, but it's, it's not, uh, it's step by step. It's never all at the same time, so uh, and we have to do what, only what we feel one day at a time. So don't be afraid to manifest your ideas, uh, because just feel feel it that you you are, and uh, uh, how, how I can say, um, uh, uh, feel it, and uh, and uh, do do it uh, one day at a time. So uh, small things at the beginning, but do it. So and you will get to you to to that. Ez a döntésem nagyon sok területére kihatott az életemre, és néhányat most meg is osztok. Amit viszont szeretnék előtte kiemelni, ezek nem egyszerre történő dolgok, ahogyan felismerjük a tudatosságunkat, lépésről lépésre tudjuk ezt átvinni a mindennapi életünkben, ezért azt javaslom, hogy ne félj megvalósítani a te benső saját isteni minőségedet egy dologban, még akkor is, ha nem megy az összes dologban az élet minden területén. So when we, that's why we have uh, written uh, 10 booklets to the, the first two ones are uh, the evolution, where, where are we in the evolution, to remember that I, as, as, um, I'm, I, I am Idessa, and the second booklet is about authority, so to real, really realize and, and um, not only realize but uh, understand how Uh, uh, that it is really inside. Yes, these two first booklets are really important to really understand that. És ahhoz, hogy végigvehessük, hogy ez milyen módon hat ki ez a döntés az életünk különböző részére, ezért írtunk tíz kötetet, ami az élet tíz területét képviseli. Az első az evolúció, és a második a hatalom, ami arról beszél az evolúció, hogy hogy jutottunk ide, a hatalom pedig arról, hogy most, hogy fektettük ezt a felismerést, milyen hatalmunk van, illetve a külső hatalommal hogyan hozzuk ezt összefüggésbe. And uh, now that I know that, I have to apply this in all my daily life aspects. So that's why there's a booklet on religion, another one on politics, another one on law, the other one on money. I, I am really was uh, really um, into that one. Uh, another one on health, uh, another one on health, uh, uh, education, family and society. So it touches everything. 
és vettük utána tovább az életterületeit, mert ez a döntésünk kihat minden területre. Ezért van kötetünk a vallásról, az oktatásról, a politikáról, az egészségről, a pénzről, és én személyesen ezt a kötetet írtam, engem nagyon ez motivál, illetve a társadalomról, tehát a tíz kötet végigveszi az élet tíz területét. So coming back to myself on all the, these topics uh, about religion, it, when I really, really realized that it was over for the religion, nothing more. I have never been uh, in, um, in the church anymore because I don't, uh, it's, it's over. <laughs> Engem kérdezte, hogy rám ez hogyan hatott, és személyesen bennem ez a vallásnál volt az első, amikor megtettem a felismerést, hogy én magam vagyok az, amit eddig a külső Istennek hittem, abba hagytam a templomba járást. And this was, uh, this one was not difficult. <laughs> and, uh, and, but uh, um, some months ago I even uh, decided to uh, uh, write to the church and say that I'm not a member anymore. <laughs> It's, 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 it's called apostasy in French. I don't know how it, how it will be in translated, but uh, I, I, write, I wrote to them that I'm not a member anymore, and so they can put my name, uh, erase my name from the list. És hogyha valaki más is úgy érzi, hogy szeretne ezen az úton járni, akkor szeretnék megemlíteni valamit, hogy attól, hogy az aktív részvételünket megszüntettük abban az egyházban, amiben most már nem teljesen tudunk azonosulni, a passzív részvételünket is meg tudjuk szüntetni, ezt úgy hívják, hogy apostázis, írni kell magának az egyháznak, hogy szeretnék kilépni a hívők közül írásban, és akkor ők eltávolítanak a listából. And uh, in the political aspect of my life, uh, it's sure that I don't vote anymore for any uh, govern government. Uh, it's, it's over because I don't, I don't want to give my power away to anybody. Uh, and uh, mainly not at politician, as, as politicians, <laughs> at politicians. <laughs> Politikai szinten úgy testesítem meg, hogy bennem van az idesszaság, hogy nem szavazok semmilyen pártra, mert senkinek nem szeretném átadni a hatalmat, a döntési jogot magam felett, különösen nem politikusoknak. Because uh, when I was a white sheep, I have not realized that much that a government or a politician doesn't serve the people. But when I really understand it, it was, uh, it's over, I cannot collaborate anymore. Mert fehér birkaként nem teljesen fogtam föl, hogy mennyire nem az emberek érdekeit szolgálják a politikusok. Onnantól, hogy tanulmányoztam a rendszert, és láttam, hogy mennyi módon nem az érdekeinket képviselik, nem tudtam semmelyik pártra sem szavazni. Nem tudom, hogy uh, itt Magyarországon nagyon sok uh, mindenki a pénzt magát okolja azért, hogy az emberiség ennyire ide jutott szinte egyfajta érezhető világ végébe, világ vége felé haladunk, menetelünk. In Hungary many people blame money itself for the current situation we are in, as if we are taking steps to the apocalypse. És nagyon sokan azt mondják, hogy amíg ezt a mostani pénzrendszert fenntartjuk, addig nem is várható egyáltalán javulás, illetve az az evolúció, amit te említesz, az, az nem fog megtörténni. Many people say that while we still sustain the money system, the monetary system, true development cannot take place. Említetted, hogy te a pénz témában fejtetted ki így a mélyebb meglátásaidat, illetve akkor ebből a legfelsőbb lénynek a szemszögéből összegyűjtötted a tapasztalataidat. Kérlek, próbáld meg, vagy foglald össze nekünk, hogy te hogy látod a pénznek a szerepét, és, és mit tudsz esetleg javasolni az embereknek, hogy tudunk-e tenni az ügyben valamit, ha szükséges persze. You mentioned that you were most involved in the monetary topic, and my question to you is, as you gathered your experiences from the IDESIC, the highest being's perspective regarding money, what is it that you can suggest to the people? What changes do we need to make in the monetary system if we need to make any? Basic thing, because I changed the world when I changed myself first. So what the first, it's true that money runs the world. Sex and money runs the world. We, uh, we uh, all have, uh, we have uh, heard it, it, it a lot. Yeah, sorry for my English. <laughs> Nézzük először, hogy én mit tudok változtatni, hogy a világ megváltozzon. Való igaz, mert sokszor hallottuk, hogy a szex és a pénz uralja a világot. But if, if it's like this in the big picture of society, I have to uh, ask me the first question, is money run my world, my uh, life? 
Fel kell tennem a kérdést magamnak, hogyha ezt láttam a társadalomban kívül, hogy bennem belül is így van-e? A pénz irányítja az én életemet? Because most of the time I was doing that, not, not now, but uh, uh, we uh, worked for money, even if we don't like the work, if it, if it, if, even if it's not uh, um, uh, um, in alignment with, with who, what we think or whatever, we do it for money. Mert korábban én is ezt tettem, pénzért dolgoztam, még akkor is, hogyha belülről más munkát végeztem volna inkább, a pénznek adtam elsőbséget, és végeztem egy munkát, amit igazából nem szerettem. And even in some couple lives, uh, women, many women, uh, uh, do sex even with their husbands because of this uh, fear of lack. És egyes nőknél látom, hogy olyan házasságban lehetnek, ahol azért szexelnek a férjükkel, mert félnek a hiánytól. If, even if they not uh, always uh, feel to do it. <laughs> és itt azt a biztonságért és pénzért teszik, és nem pedig azért, mert ezt szeretnék tenni. So first is uh, really do not uh, stop doing things for money in my life. Ezért a legfontosabb, hogy abba hagyom, hogy csak pénzért tegyek dolgokat. So it doesn't mean that I want, it doesn't mean that I won't have money. <laughs> Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz pénzem. But just the, the main thing is connect to your soul, connect to yourself really deep inside and ask I this I knew what do I ha- what do I have to do? A legfontosabb, hogy kapcsolódjak össze magammal, kapcsolódjak össze a lelkemmel és feltegyem a bennem lévő idesszának a kérdést ebben az elmélyült állapotban, hogy mit kell tennem. Not thinking if it's more will it will bring me more money or not with my mind. Not necessarily that inside. What is my truth? What do I have? I really have to do és ne, to fulfill myself. És ne elméből próbáljam megválaszolni a kérdést, hogy ezt teszem, akkor többet kereshetek, mint ha azt, hanem az legyen a legfontosabb szempont, hogy mi az, amit én nekem tennem kell ahhoz, hogy ténylegesen elvégezhessem az önbeteljesítésemet. And after that, do it. Do it, what it says, and uh, have faith that it, you will have you will have enough. You will create enough, not necessarily money, but abundance in your life that you won't you won't lack. Hogy ténylegesen az önmegvalósítás útjára léphessek, és legyen elég hitem magamban ahhoz, hogyha az önmegvalósítás útját járom, akkor megteremtem nem csak a pénzt, de a bőséget, ami ahhoz kell, hogy meglegyen mindenem, ami ahhoz szükséges, hogy járhassam ezt az utat. So it means in uh, in words uh, really uh, straight words that i don't have to pr- prostitute my body neither my soul to get money és nagyon nyers szavakra ez lefordítva ez azt jelenteni hogy sem a testemet sem a lelkemet nem kell prostituáljam mm. pénzért and and whatever the the amount of money it will generate i will cope with it és bármennyi pénzt is teremtek így ezt meg fogom ter oldani so i won't be ruled My life won't, my personal life won't be ruled uh, uh, with money. It így, will be over. Így az én személyes magánéletemet nem a pénz fogja vezetni. Because it's not true that it is the money that rules. It's it's the money that rules the world today because I I have uh, I um, I feed that uh, in my mind and in my uh, actions, but it's not the truth. Azért irányítja ma a pénz a világot, mert ezt az igazságot táplálom elmémben és tetteimmel, de ez nem a valódi igazság. So when we will do that, we will not be slaves like we are to today, uh, working for multinationals, working for our masters, if, and having them being richer and richer. És hogyha meg tudjuk tenni ezt a váltást, akkor fel tudunk valóban szabadulni, nem pedig rabszolgaként fogunk dolgozni olyan multinacionális cégeknek, akiket minden elképzelésnél több jobban gazdagítunk, miközben ők csak morzsákat adnak nekünk. But because we are, uh, as people, are the one that creates or do the jobs, all the jobs, not the, the, the authorities, not the government, neither the bankers, neither all these people. They don't work, they don't do the job. So we are rich. And so why are they so rich and we're so like poor people, like poor, like poor sheep? Because we give them all our energy, our, our, uh, uh, we give them everything, our power and our, our money. So let's keep it and, and uh, stop, uh, at, at least maybe not stop all the collaboration in, in the first step, but reduce my collaboration to them more and more as, as uh, 
the more I can. Mert hogy jutottunk oda, hogy mi vagyunk nép, aki dolgozik, és aki eleállít minden terméket és szolgáltatást, magát, a gazdaságot, mi tartjuk fent, mi üzemeltetjük. És mégis a politikusok, a bankárok nem dolgoznak, ők nem tesznek bele a gazdaságba, csak mesterként, rabszolgatartóként irányítanak minket, és oda jutottunk, hogy ők gazdagok, mi pedig, akik létrehozzuk ezt a vagyont, megteremtjük ezt a gazdaságot, mm. pedig abszolút szegények vagyunk. Mm. Ezért első lépésként például, ha nem is teljesen, de csökkenthetem az együttműködésemet a bankrendszerrel. Ugye az embereknek a, a mostani létformája egyfajta túlélés, egy túlélő üzemmódban vagyunk, és ugye ennek a, a legbelső oka az maga a halálfélelem. És ugye a pénz által irányítás elérte azt, hogy most már olyan helyzetben legyenek az emberek, hogy ne legyen lehetőségük választani, hanem igenis el kell adniuk magukat, a munkájukat, akár ébérér is, csak azért, hogy ezt a halálfélelmüket, ezt a túlélést biztosítani tudják. People right now are in a state of survival, and the state of survival is caused by the fear of death. And right now, through money, we have reached a situation where people really need to sell their soul and to sell their work, just so that they can calm this fear of death. A kérdésem az az, hogy a personokrácia uh, hogyan tud segíteni ezeken az embereken? Mi az eszköztára, mi a módszere, uh, a filozófiáját most megismertük, de konkrétan mit tudnak tenni azok az emberek, akik... akik uh, Hát egyáltalán elhatározzák, hogy vagy felismerik azt, hogy változtatni szeretnének. My question is, what does personocratia help to do? What tools does it use? You shared about the philosophy, we understand that, but let's say there is somebody who realized that they have to change something. How does personocratia help to make that change? Neked hogyan tudod segíteni? Yes, yes. How did it help you? Um, faith. Faith in myself, not faith in external authorities, faith in myself. Even, and the key for me was, even when I was a sheep, in, in this sheep consciousness, uh, I never, I, I, I never lack of everything. Uh, and uh, it doesn't mean that I was rich or not, but I, not, and I have not died. So, and I was in that level of consciousness. Why, if I'm more conscious, will it be worse? I created at that time out of unconsciousness. <laughs> Now I still create, but with more consciousness. So I will do it. I'm sure that I will do it. A I won't die. <laughs> I, I, I won't die. A legfontosabb a hit önmagamban. Amikor more... még birka üzemmódban voltam, és ebből a tudatosságból teremtettem, akkor is teremtettem, csak tudat alatt. Ezért, hogyha nő a tudatosságom, és felismerem, hogy milyen más irányba mehetek, mi az, amit még mm. teremthetek, akkor annál rosszabbat, mint amit tudattalanul teremtettem, semmiképp nem tudok. And more than that, I realize that the more conscious I am, the less need I, ha I have. So I need, I need less things, less money or less food, or I don't know why, but um, I'm less and less fearful. Because I know that I don't need that much. És egy érdekes összefüggést vettem észre, hogy minél tudatosabb vagyok, annál kevesebb dologra van szükségem. Annál kevesebb pénzt költök, és például annál kevesebbet is eszem, bár nem teljesen tudom, hogy miért. And we're so rich. És ezek a változtatások nagyon so where is the problem? I don't, I cannot almost feel it anymore. És ezek a változtatások erősen csökkentik a félelmemet, és ez innen kezdve egy öngerjesztő kör és mi vagyunk a gazdagság maga, mert mi állítjuk elő, ezért szinte már nem is emlékszem, hogy mi volt a hiánytól való félelmem alapja. Just an example, I, I, I went to university, I, I studied for to be an uh, optometrist, uh, my generalist of eye doctor, something like that here. And uh, so I was earning a pretty good money. <laughs> yes, I can see not a lot, but good, good, uh, good income. Hadd mondjam el egy példával, hogy én egyetemre optometrikusnak mentem tanulni, ez körülbelül egy általános szemorvosnak felel meg, és jól kerestem, nem voltam gazdag, de jól kerestem. So I was too afraid to, to quit uh, when, uh, when I was younger, so I reduced my time uh, to, to work on that topic and that uh, field, and I reduced and reduced, but just enough to have enough to be safe. 
for years and um, and uh, to to uh, construct myself as i can see and now i don't do it anymore and i have less money less income than i had it's not income it's life i don't know <laughs> how i create but it, it, i have less money than the, the um, before but i'm more free more free time i have enough i like nothing it's perfect Ish. Ezért, mivel ez egy olyan munka volt, amit egy idő után már nem szerettem, de nagyon jól fizetett, nem voltam kész azonnal ott hagyni. Ezért csökkentettem a munkaóráimat, és egy idő után már csak heti két napot dolgoztam, hogy az alap szükségleteimet biztosíthassam, és több időm juthasson arra, amit fontosnak éreztem a tudatosságra és magamra. Így ma már nem kell végezzem ezt a munkát, bár évek teltek el úgy, hogy végeztem ezt a kétnapos munkába járást, és most azt látom, hogy bár kevesebb pénzem van összegszinten, az életminőségem a szabadságom miatt, és attól, hogy szabad időm van, lényegesen nagyobb. And I'm here today talking with you. Who? How can I could have imagined that 20 years before? <laughs> és most lehetőségem nyílt arra, hogy eljöjjek ide hozzád, és a tengeren túlon beszélgethessünk. Mm. Ezt soha nem tudtam volna megtenni, hogyha megmaradok ö, optometrikusnak 20 évvel ezelőtt. Mm. So we don't know when we give free reign to our soul. We never know where it will bring us. But it's fun because it's uh, it's more than fun. It's a uh, it's a uh, it's life instead of survival, and it's uh, it's the adventure of life. Ezért, hogy a szabadságot adunk a lelkünknek, sosem tudjuk, hogy hova visz. De ez igazán élvezetes, mert ez maga az élet öröme. And and. Uh, This um, lack of uh, the, f- the less and less fear of, un- on the, of the unknown, uh, we uh, we are more into um, um, how can I say incarnate uh, more and more the immortality that that we are. <laughs> És minél kevésbé félünk a halhatatlanságtól, annál jobban inkarnálni tudjuk. Because habits, the same things and the same world uh, work suffer Asian die program that I was used to do, it leads me directly to the funeral <laughs> or the cemetery. Yes. Minél kevésbé félek az ismeretlentől, annál jobban lehetőségem lesz megtapasztalni és megteremteni azt a fajta halhatatlanságot, amin valójában vagyok. Mert hogyha követem a dolgozom, szenvedni, megöregedni és meghalni programot, ez mi legyenes gyorsítósáv a temetőbe. So, What can be worse than that? Ennél, Maybe live. <laughs> ennél mi lehet rosszabb? Akkor már inkább éljek. Franz, uh, itt Magyarországon egy tanfolyamot is tartottál, és uh, szeretném tudni, hogy mivel foglalkozol most, tehát mennyi segítséget kaptál ezen az úton, vagy pedig egyedül kellett ezt a belső felfedezést megtenned, és, és ez azóta is tart, vagy pedig van lehetőség abban, arra, hogy egymást segítsük és támogassuk az idesz a felé vezető úton, vagy ennek a felismerésében, illetve még a felismerés azt gondolom, hogy még egy nulladik lépés, hogy mi következik azután. Franz, you also did a workshop here in Hungary. My question to you is, what help did you receive during your path? Was it a realization you made alone and then you had to cope with it, or did you receive some help along the way? I believe making the realization is the zero step. Mm-hmm. What happens after? What happens after? Because I, 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 I told you that I met uh, Guy, the author of the Medical Mafia, and after that I, um, I worked with, with her um, more and more, and, uh, and I attended uh, many workshops and uh, helping uh, with the books and things like this. So, and uh, and um, meeting with the people that are on the path and integrating integrating so it's it's a long way it's uh, like uh, 25 years of integration of on this path so it doesn't mean that it has to be all i'm i'm my design i'm realized on the, <laughs> the same spot we have to integrate it to one 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 day at a time like i've said so that the, the, but for me it was um, it was the key When I I I, uh, I met Guy, she was uh, writing the Medical Mafia at that time, and after that, uh, she knew that it was this individual sovereignty inside that is the solution. So uh, I um, I was uh, near her, so and I worked the path. Uh, she worked uh, she worked uh, her path, and I was working my path, realizing um, what it really means by doing it. 
but it's not a recipe. Uh, each person has its own way. Mindenképpen so. kaptam segítséget, mint említettem neked az én történetem folyamán. Körülbelül 25 évvel ezelőtt találkoztam Gível, az egészségügyi mm. mafia, és ami a fenét kereseként tulajdonképpen könyvírónőjével. Ő akkor írta az egészségügyi mafiát. Azóta most már egyébként együtt élünk. Rengeteg workshopján vettem részt, rengeteg más workshopon vettem részt, és nagyon sok időt töltöttem azokkal, akik szintén ezt az utat járták, vagy legalábbis valamilyen utat jártak. Mert itt nincs recept. Itt mindenki követi a benső útját, a benső egyéni szuverenitása felé vezető utat. And at the same time, when uh, uh, Guy Medo and I were realizing the, all these books, I was uh, mainly more, more the publisher than the writers, but uh, we were doing all the work together. So uh, uh, um, all these years, uh, uh, it was integration, more information for the mind too, because in these booklets, The first part of each booklet is uh, uh, how this system really works, so that we really um, realize what, how it works in details. And when I realize, and after that I can make real choice in my life. And so it was an integration, uh, writing the evolution booklet after the authority booklet. So all these years it was more and more information, more comprehension and more integration because it's the same. So it was uh, my path. <laughs> és az évek alatt, amikor Gível és Madóval írtuk a köteteket, én ott inkább a kiadói oldalon vettem részt, sem mint a tartalomgyártásban, én csak a pénzkötetnek a tartalomgyártásába szálltam bele aktív módon. Ez alatt az évek alatt lehetőségem vált arra, hogy jobban megértsem mentális szinten, jobban átlássam mentális szinten, és ezáltal a mindennapi életemben jobban tudjam integrálni ezeket az információkat. És ez volt az én utam. Megérteni, integrálni, kiadni. Franz, még egy kérdésem lenne, hogy... Um... Ezek az emberek, akik megtalálják önmagukat, felfedezik magukban az Istenit, az Idesszát, meg tudják-e változtatni a világot, vagy pedig, amit említettél, hogy mindenképpen szükséges az embereknek valami nagyobb megrázkódtatást, tehát a föld bolygó megrázza magát, és el kell -e söpörje ezt a, a fajt, ezt az átmeneti emberi, létformát, vagy pedig lehetőségünk van ez nélkül tovább lépni és egy új világot teremteni. Friends, I would have a question that can those people who realize that they are Idessas, they are gods inside, can they change the world? Or does the world need to make a change for the consciousness to develop, to give that external push you mentioned? Does the planet need to wipe away man as a temporary species? Um, both, I think. <laughs> um, uh, consciousness is the, um, the, the motor of uh, transformation of matter. So this is the consciousness that changed the matter, the form of matter at the end. So because we are more and more conscious uh, on, on the planet, collective consciousness is higher, it manifests uh, It changes the form of matter. So if we need uh, a turmoil, <laughs> we will create. Uh, so it's, it's both ways. But we are not um, the victim of the changes of the planet or the, I don't know, what, of the changes. We are creating it out of our consciousness. So we, I, you, every one of you, we hire the consciousness and it makes those changes even bad that we feel that it, that that they are bad we we create them so um we'll see what it will, we will create but at the end not at the end but <laughs> because there's no end it never ends but uh, it will be um after the the chaos that will, that uh, is coming i don't know what we will create exactly because it's not they, they, it's not their creation it's our creation so we'll see we we don't know exactly how it will manifest but uh, It, there will be some turmoil, but after that we will emerge, I think, uh, really in a higher consciousness. I, feel, I have the feeling that this time humanity will, uh, will do the, the, the jump. Hmm. A tudatosság az az új világ építő kockái közötti habarcs, 
És ahogyan építjük ezt az új világot, hogyha azt látja a lelkünk, hogy nem haladunk elég gyorsan, akkor tud segíteni külső megrázkodtatásokkal ahhoz, hogy gyorsabban haladjunk. Ezek lehetnek egyéni szinten történők, vagy lehetnek bolygó szinten történők, amiket említettél. De szeretném kiemelni, hogy nem áldozatai vagyunk ezeknek a külső történéseknek legyen azok akár katasztrófaként értelmezhetőek. Még akkor is, hogy egy kényelmetlen tapasztaláson megyünk keresztül, akár egyéni, akár kollektív szinten, mindenképpen az evolúciót szolgáljuk, mert az evolúció sosem áll meg, és haladunk az egyéni és a kollektív tudatosság fejlődésében. Nagyon szépen köszönöm, Franz, hogy eljöttél. Ez nagyon nagy öröm a számunkra, hogy így személyesen találkozhattunk itt Magyarországon. Van -e esetleg valami üzeneted itt a magyaroknak az alapján, a tapasztalás alapján, hogy most személyesen is eljöttél és találkoztál, így megláthattad egy kicsit, hogy hol élünk, hogy élünk, milyen az embereknek a mentalitása, a workshopon való visszajelzések alapján van-e valami, amit így elmondanál még nekünk, amit itt hagynál nekünk útravalóként? Thank you very much, friends, for being here. It's really good to meet you in person. You had a little bit of an exposure to Hungary and our question to you is, and since you got to know Hungarians, you talked with several during your workshop, you see how and where we live. Do you have a message or something you'd like to share as to close with the Hungarians? Yes. <laughs> uh, I was really touched, um, really touched at the end of this, this uh, workshop that uh, m people have to talk. And uh, the message, the the message was really heard, and all of the the people that were there says almost all of them. Now I know that I will connect to my soul and I will act accordingly, as as much the the, the and it was not only in the head, it was really inside. <laughs> so it's the first time I feel that in a big room, big. Uh, that as a big group like this in only uh, five days, so it's uh, I feel that uh, the energy, uh, this uh, the strength here of the people is uh, really important. The Hungarian uh, people uh, to uh, help to make this switch on this planet because the personal Croatia is really uh, really strong here. This consciousness, so uh, you're um, you're uh, important on that path. So I I, I um, I, um, I just say to you, if you feel that it's, uh, uh, it's true for you, I uh, propose, not propose, but, but that you read the booklets, because these booklets are, are really a synthesis, really um, a lot of work to make this as clear and as simple like that. So after the, that you have read that, you, you are able to uh, clearly or consciously do or not do what you have to do, but at least uh, you know What, what, what can be possible in uh, all levels of your life. Nagyon so thank you for your uh, participation. Uh, I'm really uh, enjoying uh, to come here and to, uh, to put some input of, of myself here. I'm really uh, joyful for that. <laughs> Nagyon megérintett a tanfolyam után, amikor a utolsó nap legvégén megkérdeztünk minden résztvevőt, hogy neki milyen volt és mit osztana meg. És majdnem mindenki azt mondta, hogy most már igazán felvette a lelkével a kapcsolatot, és ezt meg fogja ismételni újra, és így fog viselkedni a mindennapokban. Elképesztő változást láttam rajtuk, akár már csak öt nap alatt is, amit együtt töltöttünk, és külön szeretném kiemelni, hogy a Magyarországon lévő tudatosság nagyon erős, és ezért nagyon aktívak itt a perszonokráciában résztvevők, ezért is jöttem ide. Majdnem világvezetők abban a fajta új tudatosságban, mert valahogy a magyarok nagyon különlegesen erősen, különlegesen gyorsan alkalmazni tudják ezeket a tudatosságbeni lépéseket. És ezért, hogyha úgy érzed, hogy téged is megérintett ez az irányzat, akkor nagyon javaslom, hogy elolvasd ezeket a könyveket, a ez van ki a Dó honlapján, mindegyikbe bele tudsz olvasni, mert ez egy információ szintézis abból, amit tettünk. Yes, and I want to say, and it's not for me, for my ego, or for whoever, it's for the whole planet that we're doing that. That I'm doing that, and, uh, and I feel really that Hungarian, uh, Hungarians are, uh, are strong to help really making this shift for everybody on the planet. És azt akarom mondani, hogy nem magamért dolgozom, nem az én egómért dolgozom, hanem azért, hogy az egész világ tudatosságát fejleszthessük. Because this book resume 
is uh, is the book to read maybe before the booklets because it's uh, all the topics are in the um, resume and after that uh, the, the booklets are really more uh, um, uh, details but uh, the question wha uh, is on that book what the hell am I doing here anyway and now I know uh, uh, what is the answer is uh, accomplish myself. Ha egyetlen könyvet szeretnél elolvasni, akkor ez a mi a fenét keresek én itt tulajdonképpen legyen, mert hogyha bármikor felmerült benned ez a kérdés, akkor ebben a témában el tudsz mélyedni, de a válasz rajta van már a könyvborítóján is. Mm. Önmegvalósítást keresünk, és a hogyanban segít a könyv, mm. a hogyannak a részleteiben segít a többi könyv, mert mi mindannyian azért vagyunk itt, hogy az egyéni tudatosságunkat fejlesszük, mert, mint ahogy már korábban mondtam, az egyén nem csak én vagyok személyesen, hanem minden egyes egyénre kihat, és ezáltal az egész bolygó egy szebb, jobb hely lesz. Nagyon szépen köszönöm, Franz, még egyszer, és hát nagyon sok áldást, erőt és támogatást kívánok a további munkátokhoz. Thank you very much, Franz. We wish you a lot of blessings, a lot of energy, and a lot of strength to continue on your journey. Thank you. And we hope you'll come back again. Köszönöm. <laughs> köszönöm. Köszönöm. És uh, erőt és kitartást kívánok nektek is, és köszönöm a résztvételt a magyaroknak a tudatosság fejlesztésében. Nagyon szépen köszönjük önöknek is, kedves nézőink, a megtisztelő figyelmüket. A műsorban említett könyvek az Ez van kiadó honlapján megtalálhatók és megvásárolhatók, amit neki fogjuk írni az elérhetőségeit. Önök VNTV-t láttak, korábbi adásainkat a www.vntv.hu, valamint a YouTube megosztó portálján láthatják viszontlátásra.